Hi friends, Tamil facts are easy to learn. If you want to subscribe, subscribe to Sahana Easy Fact Knowledge Bulb for more Tamil updates. இனிக்கு நம்ம பாக்கப் பரு டோபிக் என்ன பாத்தீங்க நான் தமிலகத்துக்கும் கர்ணாடகாக்கும் எடையில உள்ள தீவரமான ஒரு பிரச்சனதாங்க காவேரிஷு காவேரிஷு பத்திதான் இனிக்கு நம்ம பாக்கப் போரும் அதை மரிய அதுக்கு பினாடிருக்க பாலிடிக்க சென்னும் இனிக்கு நம்ம பாக்கலாம் இந்த காவேரி ஆக்சுல எங்க இருக்குன் பாத்திங்கன கர்ணாட்டகால குடக மலை அப்படிங்கர ஒரு எடுத்தில தலை காவேரி அப்படிங்கர ஒரு ஆரஜின்லதா இது வந்த ஆரமிக்கிதின் சொல்லலாம் இது ஆரமிச்சு நம்ம தமில்நாடு வலிய வந்த அது கப்பிரந்த கடசியா பாத்திங்கன கடல்ல போய் கலக்குதின சொல்லலாம். முடியுதுங்கரத்துக்கானம் இந்தியா வந்து பங்கலாதேஷ்கு தண்ணி குடுக்குது அதிலையும் பிரச்சன வரலங்க அதை மரி இஸ்ரேல்ல பாத்திங்கன பால் ச்றீர்கள் உருக்கு தண்ணி வந்து சப்பலை பண்டுராங்க அப்பை எந்த பிரச்சனை வரல அதை மரிய வந்து நைல் நதில சொல்லாம். 
அப்படின்னா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப அந்த நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகாவை வந்து கர்நாடகா பார்லிமெண்ட்ரிய வந்து மைசூர் பார்லிமெண்ட்ரினும் நம்மளோட தமிழ்நாட்டை வந்து தமிழ் மெட்ராஸ் பார்லிமெண்ட்ரினும் ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருந்தாங்க அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அப்பயும் இந்த காவேரி பிரச்சனை போயிட்டு இருந்திருக்கு அப்ப வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த நாடு இருந்தப்ப இந்த பிரச்சனையை பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் விட்டாங்க அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சுமார் நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜட்மெண்ட்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டும் வந்து சரிசமமா தண்ணிய வந்து பிரிச்சு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க அதே மாதிரி உங்களோட விலை நிலங்களை இப்ப இருக்கிறத விட நீங்க அதிகமா பரப்ப கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட் சொல்றாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஜட்மெண்ட வச்சுட்டு தான் வந்து நம்மளோட இந்தியா ஃபுல்லா இந்த காவேரி பிரச்சனையில சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் பல இது போயிட்டு இருக்கு காரணம் இந்த ஜட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் வச்சுட்டு தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பல பிரச்சனை வந்து எல்லாருமே சுத்தி சுத்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து காவேரி காவேரி வந்து நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் மொத சம்பந்தப்பட்டிருக்கு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து என்ன தீர்ப்பு வந்து சொன்னாங்கிறதுக்கான அர்த்தமும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அரிசி உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மொத மொத அவங்க வந்து வட இந்தியாவில் தான் அரிசின்னு வந்து ஒரு கலாச்சாரமே வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம மில்லட்ஸ்னு சொல்ற தானிய வகைகள் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் வட இந்தியாவில் வந்து அரிசி உற்பத்தி பண்ணிட்டு அதை வந்து அவங்க நல்லா வந்து விளைநிலங்கள்ல நிறைய போட்டு அது உற்பத்தியும் பண்ணி அதோட டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குன்னு மொத மொத கண்டுபிடிச்சாங்க அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு தமிழகத்திலையும் கர்நாடகாலையும் வந்து அது சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்களும் வந்து இந்த அரிசி உற்பத்தியை வந்து மொத மொத ஆரம்பிச்சாங்க அப்பதான் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மில்லட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ற தண்ணியை விட இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எழுவது சதவீதம் தண்ணி வந்து அதிகமா தேவைப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி அப்பதான் வந்து இந்த காவேரி பிரச்சனைங்கிறது ஒன்னு மொத மொத ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த மில்லட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு சதவீதம் தண்ணி வந்து இருந்தா போதுங்கிறாங்க விற்ப விளைச்சல் வந்து உருவாக்குறதுக்கு ஆனா வந்து நம்மளோட கரும்பு கரும்பு விளைச்சலுக்கும் அரிசி விளைச்சலுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதை விட ஐம்பது மடங்கு தண்ணி வந்து நமக்கு அதிகமா தேவைப்படுதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப தண்ணி யாருக்கிட்ட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அப்பதான் வந்து இந்த காவேரி அணைக்கு அணைன்னு ஒரு விஷயத்தே வந்து நம்மளோட பிக்சருக்குள்ள கொண்டு வராங்கன்னே சொல்லலாம் அப்பதான் வந்து இந்த காவேரி அணையில இருக்க தண்ணிக்கு ஒசரம் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டும் அடிச்சுக்க ஆரம்பிக்குதுன்னே சொல்லலாம் கர்நாடகா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்ல இருக்க தண்ணிய வந்து நாங்க தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம் அதை எப்படி உங்களுக்கு தரலாம்னு சொல்லி நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கர்நாடகா சொல்றாங்க ஆனா தமிழ்நாடு பீப்புள் என்ன சொல்றாங்கன்னா உன்னோட ஸ்டேட்ல அது ஆரம்பிச்சாலுமே எங்களோட ஸ்டேட்ல தானே கடைசியா வந்து அது கலந்து முடியுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்ப நாம இதுல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎம்சியோட அளவும் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டோட அளவையும் தான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பார்க்க போறோம் டிஎம்சி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு நா ஒரு நாடு கிட்ட இருக்க வந்து ஒரு தண்ணிய வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு வந்து நீ மத்த நாடுக்கு கொடுக்கணுங்கறத சொல்றது தான் டிஎம்சின்னு ஆக்சுவலா சொல்றாங்க கர்நாடகால கிருஷ்ணராஜ் சாகர் அணை கட்டினதுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஎம்சி தண்ணி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி நாலு டிஎம்சி தண்ணி ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகால இருக்குங்க அவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி பத்தொன்பது தண்ணி பத்தொன்பது டிஎம்சி தண்ணியாவது வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு கோர்ட் உத்தரவு போட்டிருக்கு ஆனா அவங்க அவ்வளவு கொடுக்கறதே கிடையாதுங்க நூத்தி எழுபத்தி ஏழு டிஎம்சி தண்ணி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி நம்ம கர்நாடகா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி எழுபது டிஎம்சி தண்ணி தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க கேரளாக்கு முப்பது டிஎம்சி கொடுக்கணும் பாண்டிச்சேரிக்கு ஏழு டிஎம்சி தண்ணி வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த காவேரி தண்ணியை பிரிச்சு ஆனா வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஏழு டிஎம்சி தண்ணியும் கேரளாக்கு பாத்தீங்கன்னா வெறும் பதினஞ்சு டிஎம்சி தண்ணியும் புதுச்சேரிக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு டிஎம்சி தண்ணியும் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை அவங்க சரியா கொடுத்தாங்கனாலே இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு வந்து தண்ணி பிரச்சனையே வராதுன்னு சொல்றேன் நானூத்தி பத்தொன்பது டிஎம்சி தண்ணியை வந்து அவங்க கொடுக்கணும்னா அவங்க எதுக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஏழு டிஎம்சி தண்ணி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அது
நிலங்களில் இருக்கு அது அப்புறமா புதுச்சேரியில பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் சதுரடியில அந்த விளை நிலங்கள் இருக்கு இத்தனை நாளா வந்து இவங்க திறந்து விட வேண்டிய தண்ணிய வந்து சரியான அளவுல திறந்து விட்டாங்கனாலே இந்த காவேரி பிரச்சனை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் அவ்வளோ ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஏழு டிஎம்சி தண்ணியை வந்து அவங்க வச்சுக்கிட்டு ஒரு நானூத்தி பத்தொன்பது டிஎம்சி கூட தமிழ்நாட்டுக்கு அவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுக்காதனால தாங்க இவ்வளோ பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்ப நாம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த காவேரி பிரச்சனைக்கு பின்னாடி இருக்க அரசியல் சூழ்ச்சியை தாங்க நம்ம ஆக்சுவலா பார்க்க போறோம் அதாவது அந்த காலத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் வந்து கர்நாடகாக்கு போய் ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு வரப்ப பார்த்துட்டு வரப்ப அங்க இருக்க கவர்னரை அங்க இருக்க கவர்மெண்ட்ல இருக்கவங்களை வந்து சிஎம் பார்த்துட்டு வரப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து தண்ணி ஆக்சுவலா குடிக்க மாட்டாராமா அதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாட்டுக்கே தண்ணி இல்லாதப்ப நான் எப்படி குடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட எம்ஜிஆர் வந்து தண்ணி குடிக்காம எல்லாம் நிறைய நாள் வந்திருக்காராம் இத பத்தின விஷய இத பத்தின கேஸ் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருநூறு வருஷத்துக்கு மேல போட்டுக்கிட்டே தாங்க இருக்காங்க ஆனா இதுக்கான தீர்வு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் முழுசா கிடைக்கவே இல்ல அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட வந்து ஒரு டை அப் வந்து ஆக்சுவலா வைக்கவே மாட்டேங்குது அதான் நம்ம காரணம்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து இப்ப நம்ம ரீசெண்டா நேத்து கூட பாத்தீங்கன்னா காவேரி மேலாண்மை வாரியம் வந்து அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டர் வந்து போட்டும் நடுநிலை அரசு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கான எந்த ஒரு முயற்சியுமே அவங்க எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஓட்டிங் சிஸ்டம் தாங்க கண்டிப்பா காரணம் அவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்க ஆளுங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஓட்டிங் சிஸ்டத்துல வந்து அடி விழுதுன்னே சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தொகுதியிலும் நின்று அவங்க வந்து ஜெயிக்கணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வந்து அவங்க ஆட்சியில உட்கார முடியும்னே சொல்லலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து ஒருவேளை கர்நாடகாக்கு சப்போர்ட் பண்ணா தமிழ் தமிழ்நாட்டு தொகுதியில் நிற்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஓட்டிங் சிஸ்டம் அடி வாங்கும் இல்லைனா வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா அவங்க கர்நாடகாவில் போய் நிற்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தொகுதியில் நிற்கிறப்ப அந்த தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியாமல் கர்நாடகாவில் இருக்கவங்க ஓட்டெல்லாம் வந்து அடி வாங்கும் அதனால தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட வந்து ஒரு டை அப் ஆகவே மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எத்தனை வந்து ஆர்டர் வந்து போட்டாலுமே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு முடிவை எடுக்கவே மாட்டேங்குது அதே மாதிரி இந்த காவேரி மேலாண்மை வாரியம்னு ஒன்று அமைக்கிறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதுதான் நெசசரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க அது இந்த நடுநிலை அரசு இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து ஒரு முடிவை எடுக்கவே மாட்டேங்குதுங்க அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களோட ஓட்டிங் சிஸ்டம் அடி வாங்குங்கிற ஒரே காரணம் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல இருக்க மக்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்னு நான் சொல்ல கர்நாடகா மக்களும் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த காவேரி மேலாண்மை வாரியம்னு ஒண்ணு அமைக்கிறதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கான சப்போர்ட் வந்து யாரு பண்ணணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கரெக்டா வந்து ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தா மட்டும்தான் அந்த சப்போர்ட் வந்து இவங்களும் கரெக்டா பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கிறதுக்கு பெங்களூர்ல கர்நாடகால எல்லாம் இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில இருந்து வர அறுபது சதவீதம் மக்கள் வந்து எங்க ஊர்ல வந்து இன்னைக்கு பொழைக்கிற எல்லாருமே தமிழ் பேசுறவங்க தான் இருக்காங்க கன்னடம் பேசுற கன்னடத்துல இருக்கவங்களை விட கன்னடக்காரங்களை விட தமிழ்காரங்க தான் இருக்காங்க அப்படி நாங்க வந்து அவங்க பொழைக்கிறதுக்காக வந்து நிறைய ஐடி பார்க்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி இன்னைக்கு நாங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கப்ப எங்க ஊர் தண்ணிய வந்து அவங்களுக்கும் நாங்க கொடுத்து குடிக்க வைக்கிறப்ப அவங்களுக்கு நாங்க எதுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய தண்ணி கொடுக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் பெங்களூர் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோரிக்கையை வந்து வச்சுட்டு இருக்குனே சொல்லலாம் இது வந்து இந்த பிரச்சனை தீரணும்னா என்ன காவேரி மேலாண்மை வாரியம்னு சொல்லி ஒண்ணு கண்டிப்பா அமைக்கணுங்க அது அமைக்கிறதுக்கு நடுநிலை அரசு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் கர்நாடகாவும் கண்டிப்பா ஒத்துழைக்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டை அப் ஆனா மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் வரும்னு சொல்லலாம் சும்மா வந்து போராட்டம் பண்ணிட்டு தான் பாவம் மக்கள் இன்னைக்கு வரைக்குமே இருக்காங்க போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தும் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்தும் எந்த ஆக்ஷனும் வந்து முழுசா எடுக்கலங்கிறது தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் உண்மையினே சொல்லலாம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சூழ்ச்சி
எடுக்கிறாங்க எடுக்கிறனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணி உற்பத்திங்கிறது ஒன்று குறைய ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி மரங்கள் அதிகமாக வந்து வெட்டுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை நீர் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருது மரங்கள் இருந்தால் தான் மழைன்னு ஒன்று வரும்னு சொல்கிறாங்க மரங்களையும் வந்து அவங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெட்டிட்டு பில்டிங் ஐடி பார்க் அது மாதிரி நிறைய கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால தான் மழைன்னு ஒன்று இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது மணல் கொள்ளையும் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக நடக்குது அதே மாதிரியே வந்து மரங்களை வந்து வெட்டி மற்ற நாட்டுக்கு வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணுறதும் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக நடக்கிறனால தான் இன்றைக்கி வந்து தண்ணிங்கிற ஒன்று வந்து இல்லாமல் நம்ம எல்லாருமே போராடிட்டு இருக்கோன்னே சொல்லலாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பைப்பில் கு பைப்பில் இருந்து வர தண்ணி கூட நமக்கு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த தலைமுறை இருபது வருஷம் கழித்து வரப்ப அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி இல்லாத நிலைமையும் வந்து வந்துடும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஒரே வழி வந்து என்னென்னா மரங்களை வெட்டக்கூடாது அதே மாதிரியே சுற்றி இருக்க மணல்களையும் வந்து அள்ளக்கூடாது இதுவும் வந்து ஒரு வகையான ஊழல்னே சொல்லலாம் காவேரியில் தண்ணி இல்லாமல் போகிறதுக்கு மட்டும்னு நான் சொல்லலை எல்லா இடத்துலையுமே இன்றைக்கி வந்து தண்ணி வற்றி போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணலை எல்லாத்தையுமே அவங்க அள்ளுறது ஒரு காரணம் அதே மாதிரி வந்து மரங்களை எல்லாத்தையுமே வெட்டுறதுனால தான் நமக்கு வந்து தண்ணிங்கிறது வந்து ஒன்று இல்லாமல் இன்றைக்கி நிறைய போகுதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அணை கட்டுறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகமாக கட்டணும் அணை கட்டுறதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பில்டிங்ஸை தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தா கட்டிக்கிட்டே போகிறோம்னு சொல்லலாம் அதனால் வந்து ஒரு ஒரு ஊருன்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் வந்து குறைஞ்சது ஒரு ப ஒரு இருபது முப்பது அணைகளையாவது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கட்டணுங்க கட்டினா தான் அந்த மழை நீர் எல்லாமே சேமிச்சு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்துக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து மற்ற ஊருக்கிட்ட கையேந்தி பற்றாக்குறை இல்லாமல் வந்து நம்ம வாழலான்னே சொல்லலாம் தண்ணியை வந்து இன்னும் பெரும்பாலும் நம்ம எப்படி வந்து சேவ் பண்ணலாம் எப்படி அதை வந்து சேவ் பண்ணி நம்ம விவசாயத்துக்கு வந்து பயன்படுத்தலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் இடி இரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க அந்த ட்ரிப் இரிகேஷன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க சொட்டு நீர் பாசனம் அந்த சொட்டு நீர் பாசனம் மூலமாக வந்து நீங்கள் வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து தண்ணி பயன்படுத்தினீங்கன்னா வந்து கம்மியான அளவில் நீங்கள் தண்ணி பயன்படுத்தலாம் இந்த டெக்னிக் தான் இப்போ ந நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேலில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து தண்ணி இல்லாமல் வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் மக்கள் வந்து இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை தான் ஃபாலோ பண்ணி இன்றைக்கி விவசாயத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க சுமார் ஐந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் மக்களுக்கு வந்து அவங்களோட விளை நிலங்களில் வந்து இருபது பர்சன்ட் தண்ணி கூட அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்துக்கு கிடைக்கல ஆனால் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எண்பது தண்ணி வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிது மற்ற நாடுகிட்ட அவங்க போய் கையேந்தாத அளவுக்கு வந்து அவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறனால தாங்க அது நடக்குது அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்க்ளர் அப்படிங்கிற ஒரு இரிகேஷனும் ஆக்சுவலாக பார்த்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது சொட்டு நீர் பாசனம்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் வந்து தண்ணியை வந்து ரொம்ப கம்மியாக பயன்படுத்துறதுன்னே சொல்லலாம் அதிகமான தண்ணியை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் விடுறதுக்கு பதிலாக கம்மியான தண்ணியை வந்து சேமித்து வச்சு விட்டோம்னா நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து மீதி பண்ணி விவசாயத்தை பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி வந்து காத்துல இருந்து வந்து தண்ணி எடுக்கிறது தண்ணி எடுக்கிற முறையை வந்து இஸ்ரேல்ல ஆக்சுவலா பார்த்தா கையாண்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் காத்தை வந்து அதாவது வந்து உரைய வச்சு அதுல வர தண்ணியை வந்து அவங்க எடுத்து ரொம்ப டெக்னிக்கலா வந்து இதெல்லாம் பண்றாங்க அதெல்லாம் தான் வந்து இஸ்ரேல்ல வந்து தண்ணி பற்றாக்குறை வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப நமக்கு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து பற்றாக்குறை இருந்துகிட்டே இருக்க காரணம் நமக்கு தண்ணியை வந்து சரியா யூஸ் பண்ண தெரியலன்னே சொல்லலாம் ஆனா அவங்க வந்து இது மாதிரி இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் மாதிரி சிஸ்டத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து நல்ல வந்து நல்ல விதத்தில் வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து தண்ணியை வந்து மீதி பண்ணி பயன்படுத்துறாங்க அதே மாதிரி தண்ணியை வந்து மீதி பண்றதுக்கு இன்னொன்று என்னன்னா நிறைய அணை கட்டணும் அதை நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்பதான் மழை நீரை வந்து தேங்கி தேக்கி வைக்க முடியும் அதே மாதிரியே நீங்க வீடுகளில் யூஸ் பண்ற தண்ணிகள் அதாவது வந்து இந்த சொட்டு சொட்டா வடிகிற தண்ணியை வந்து நம்மளோட நம்மளோட தமிழ்நாடு கர்நாடகாவில் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சா ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த சொட்டு தண்ணியை சேவ் பண்ணி வச்சாலே நம்ம வந்து மூணு மாசத்துக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு உண்டான தண்ணியை வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தா யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து நம்மளும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா நல்ல தண்ணியெல்லாம் நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்கு கண்டிப்பாக வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃபவுண்டைன்ஸ் மாதிரி வந்து கண்காட்சிக்கு கண்கா
தண்ணி பிரச்சனைங்கிறது வந்து விவசாயத்துக்கு கண்டிப்பா வராது இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுனா அதே மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி பிரச்சனையினால விவசாயிகள் வந்து இந்த ரெண்டு வருஷத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டுல வந்து ஆயிரத்துக்கும் மேல இறந்து போயிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே சொல்லிட்டு இருக்கு ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ பிரச்சனை நமக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை கர்நாடகா கொடுக்கற தண்ணியை வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கட்டும் ஆனா வந்து நம்ம அதுக்கான ஒரு சில ஸ்டெப்பை வந்து எடுக்கலாம் இஸ்ரேல்ல வந்து அவங்க பண்ண ட்ரிப் இரிகேஷன் மாதிரி நம்மளும் இங்க வந்து இந்த சொட்டு நீர் பாசனம்னு ஒன்னு கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி மழை நீரை வந்து நிறைய அணை கட்டி சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் இது மாதிரி எல்லாம் அந்த ஸ்பிரிங்க்ளர் இரிகேஷன் அதெல்லாம் நம்ம வந்து கொடுத்தோம்னா உண்மையிலுமே நம்மளோட பயிர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நல்ல வகையில வளரும் விவசாயத்துக்கும் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து வராதுன்னு சொல்றேன் அதே மாதிரி கூடிய சீக்கிரத்துல வந்து இந்த காவேரி மேலாண்மை வாரியம்னு ஒண்ணு அமைக்கணுங்க அதுக்கு அதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமா ஒரு முயற்சியை எடுங்க அவங்களும் பாவம் எத்தனை நாளைக்கு தான் போராடிட்டே இருப்பாங்க அவங்களும் பாவம் தானே அது கண்டிப்பா ஒரு முடிவை சீக்கிரம் எடுங்க அப்பதான் இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் இல்லைன்னா இது இன்னும் வந்து எண்பது வருஷம் ஆனாலும் இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரவே வராது இதை எல்லாரும் நீட்டிக்கிட்டு இன்னும் வந்து சண்டையை இழுத்துக்கிட்டேதான் நம்ம போயிட்டே இருப்போம்னே சொல்லலாம் எனக்கு காவேரி பிரச்சனையை பத்தி தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களையும் இன்னைக்கு நான் உங்க கண்ணு முன்னாடி வச்சுட்டேன் ரொம்ப குழப்பாம நீங்க வந்து உங்க முடிவை வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன ஒரு சில மெத்தட்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனை ஒரு முடிவுக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஐ வில் மீட் யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் பிளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சே